wote walioathirika. Kwingineko wakazi wa kaunti ya Taita Taveta wanaitaka serikali teule ya kaunti hiyo ya gavana na ingia sasa Granton Samboja kushulikia swala la mifugo hasa ngamia wanaowahangaisha wakazi na kula baadhi ya vyakula vyao. Francis Mtalaki ana maelezo zaidi. Asilimia 25 ya ardhi ya Taita Taveta ipo chini ya maeneo ya ufugaji Kimombo Ranches. Biashara ambayo kando na madini ni almasi hapa kwa wawekezaji lakini mtafaruku umekuwa kiendelea kati ya wakazi na wamiliki wa mifugo inayochungwa. Mgeno ni moja wapo ya maeneo ya ufugaji na hata kabla ya kuchukua hatamu za uongozi rasmi Jumatatu ujayo. Wakazi wa kaunti ya Tetaveta wameanza kuleta matokeo yao mbele ya gavana Mteule Granton Samboja na serikali yake. Tofauti na migogoro imekuepo hapa. Ubari anjo. Ya boy. Ubari. Ni kwai. Daktavele. Karibu. Eh, tunapofika kwake mzee Basil Mgao Makaranga anatukaribisha na kukaa mkao naye. Tunamo mwenye mawili matatu anatufungulia kinachoendelea hapa akiwa ameishi kwa zaidi ya miaka 20. Nitoka nini kazini? nikaja nikakutangamia zimenisunguka zimezunguka boma langu na shambani zimekula basi nikawa nimetatizika sana hawa ndio ngamia anayodai kuwa kila wakati huvamia mashamba yao na kula vyakula lakini kinachomfika ko ni kuwa siku moja alitaka kutambua ukweli ya mbona mali yake ivamiwe hivyo nilipomuelezea kwa nini amefanya nini ameingiza ngamia huku kwangu basi alikasirika kwa sababu mimi mwenyewe nilimuuliza na asira. na nilipomuuliza na asira, basi na yeye akakasirika akachukua kisu akanidunga kwa ubavu ni simulizi ya uchungu na aliyobaki nalo wakati huo ni kutafuta haki lakini alipokuenda kutafuta fidia alilipwa shilingi 3000 tu ambayo anasema haikutosha E, hilo ni jambo ambalo lilinipatia uchungu maana sasa niko kwangu na ninakuja kuchokozwa na watu na kile kitu ambacho kilichofanya hivyo kukaa namna hiyo ni sababu watu wa mgeno sisi tunapokaa hatuna haki kwa sababu title deed hatuna katika maeneo haya majarani zake wana kilio sawa naye huku wakihisi kuwa viongozi wamewatelekeza kwa niaba ya mabonyenye ambao wanamiliki biashara hii yenye mabilioni ya fedha Hivi tumeripoti tayari kwa kule vile vile kwa msimu uliopita na ule msimu ule mwingine lakini tunaambiwa kwamba hakuna compensation ambayo inafanyika tunaona shida moja sasa hivi tunaambiwa mara muondoke mara mwezi kuishi hapa siku yenu sasa tumeweza kuona hawa wadudu hawa wadudu ngamia tunaziona sasa tukaweza kushindwa hapa kumbe kweli siku yetu maana watu wanatolewa mbalo naletwa kwetu na tunaambiwa si kwenu sasa tunashindwa hata tumetoka juu na hamuna nafasi ya kwenda pale mtaishi ni hapa hapa lakini hamuna pale pa kwenda wala hamuwezi kusema mzungumze mbele hakuna machifu tukupeleka ripoti kwa machifu machifu wanasema ai hiyo mambo imetoka juu sasa juu sijui ni wapi kwa Mungu hatuelewi <laughs> ni kwa nani hatuelewi Francis Mtalaki, KT News, Taita Taveta.